Basi hii ni moja kati ile picha ambayo imependwa sana sana. Picha inaitwa Love at First Sight. Star katika picha hii ni Lee Min Ho. Moja kati ya picha kali sana. Hii kitaalamu sasa hii ndio tunaita mini series. Ni tamthilia ambayo inapata mwendelezo lakini eh, mwendelezo ambao sio mrefu sana. Ni mwendelezo ambao unaisha baada ya vipande vichache. Basi tunaweza kuona hapa kwamba Limin Ho alikuwa ni mwanamuziki ambaye anatafuta wimbo mpya katika siku za hivi karibuni. Moja ya kazi mpya ambayo alikuwa anaifanya hapa ni mazoezi ya gita ambayo yalikuwa yanamsaidia kupata melody mpya. Unaweza kuona baada ya kupambana sana kutafuta melody za mziki mpya ni kama vile siku ile mawazo yalikuwa yanakataa kabisa. Basi alikuja msimamizi wake. Kugia ndola. Sasa imekuwaje tena? Uwezi kupata melody au inakuwaje? Lakini wewe unafikiria nini? Kamzo. Angalau utafuta basi hata mwanamke. Unajua msanii anatakiwa kuwa na hisia anapofanya kitu cha muziki. Kru... Na unatakiwa wiki uhakikishe kwamba una wimbo mpya. Anasema ndio maana anatoka bosi. Basi kijana alichukua gitaa lake na kutoka moja kwa moja nje. Sasa amesimama hapa kwa sekunde chache. Anatafakari aelekee upande gani? Oh. Alimuita mbo wake huyu anaitwa Brown. Ili kusuli wapate kuongozana katika safari yake hii. Ambayo alikuwa akielekea kutafuta melody za wimbo mpya. Sasa tunakuja mpaka upande wa pili huku. Yeah, yeah. Hapa ni katika hoteli kubwa sana. Binti huyu alikuja kujaribu ku check out. Yeah. Anasema mgeni wetu anaitwa Ling Ling eh. Yeah. Kwa hiyo vipi sasa unaelekea airport? Labda tukusaidie kuita taksi. Anasema hapana naacha begi kidogo. Yeah. Nitalirudia. Basi alitoka moja kwa moja kama ambavyo unaweza kuona. Akielekea kunyosha nyosha miguu kidogo na kutazama tazama mazingira. Mazingira yalikuwa safi sana yanavutia sana kwa hivyo binti alikuwa anachukua picha za hapa na pale katika simu yake kama ukumbusho. Lakini sasa kama ambavyo unaweza kuona katika ile barabara. Mtu mzima Lin Miho naye alikuwa anatokea katika upande mwingine. Sasa binti alipata sehemu ambayo amepata kaspoti kazuri ka kupiga picha. Alitamani kupata mtu mmoja ambaye angeweza kumsaidia kupiga picha. Lakini hakupata mtu wa kumsaidia. Sasa anasema Miho yuko wapi? Eh, ametoka tena? Sasa mbona ametoka alafu hajavaa chochote? Unajua ndio maana tunatakaga hawa watu wanaobuni mavazi wangekuwa wako hapa muda wote. Sasa inatakiwa tupate tena picha za ajabu tena huko kwenye mitandao. Binti huyu baada ya kuona kuna mtu alikuwa anapita hapa barabarani. Alimkimbilia ya kujaribu kumuomba angalau aweze kumpiga picha moja. Oh, please. Sasa kama ambavyo unaweza kuona kijana alikuwa ni star, kwa hivyo hakutaka mtu yote ashtukie yeye ni nani. Binti haielewi vipi mbona huyu bwana anajificha ficha hapa? I'm sorry. No. Sasa anasema samani sana mimi bwana hapana, siruhusiwi kupiga piga picha ovyo. No picture. Okay. Puto okay. Basi mwishoe alimkubalia binti anamwambia sawa. Kama ni picha tu haina shida sawa. Yeye alijua kwamba binti alikuwa ameomba kumpiga picha. Sasa wakawa hawaelewani. Palikuwa na lugha gongana hapa. Sawa sasa nimekusha toa kofia. Hebu fanya chapu basi. Chaki chaki. Eh sasa angalia anaingia tena kwenye shida nyingine. Yaani maana yake unataka nitoe sasa mpaka miwani. Basi ilibidi kutoa miwani yake namna hiyo. Okay. Anamwambia sawa sasa niko tayari. Aya piga picha basi. Me. I want my photo. 
anasema hapana, yani sio kwamba nikupige picha wewe. Yani wewe unatakiwa ndio unipige sasa picha mimi. Ah. 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 <laughs> Unajua ni kwa sija kuelewa. Sawa, sawa. Basi binti alimpatia simu yake namna hii. 1 2 3. Namwambia 1 2 3. Basi binti alipiga picha moja akiwa ametabasamu vizuri sana. Yes. Anamwambia lakini naomba uniongezee nyingine. Nataka kupiga na mbwa. Anasema hapana, mbwa wangu Brown huwa ruhusu kupiga picha ovyo. Binti anamuita Brown. Mimi naitwa Lingling. Na furahi sana kukufahamu naomba tupige picha moja. Basi bwana mdogo baada ya kuona hivi ilibidi kutabasamu. Aliwatandika picha moja safi kisha akamrudishia binti simu yake mara moja. Sasa akiwa amesimama pale hakuwa bado amesanukia kwamba hiki ndio kitu ambacho alitamani kutoka ili angalau apate wazo jipya. Sasa wakati na mkodolea macho huyu binti namna hii. Kukatokea kama melody fulani ndani ya kichwa chake. Akaanza kusema naam. Naona kama vile nuru fulani ya jua katika uso wako. Akaanza kupata majina pia pamoja na mashairi ya wimbo wake. Anasema kana kwamba anasikia huo wimbo unaimba ndani ya moyo wangu moja kwa moja. Huyu binti baada ya kutoka pale kuna kama ka USB ka simu yake alikasahau pale chini. Amuni wali kudega isodo to kuge furunda. Basi anajisemea tu moyoni kwamba sikutegemea kama nikitoka mbali kidogo ningeweza kupata mawazo kama ambayo nimeyapata muda huu. Brown baada ya kukimbia umbali mfupi binti alimkimbilia na kurudi naye taratibu kutoka kule ambapo alikuwa ametokea. Lakini upande wa pili unaweza kumuona kijana Minho akiendelea kucharaza gita taratibu. Ni baada sasa ya kupata ID ya mbili tatu alipokutana na huyu mrembo. Binti baada ya kurudi hapa na kumkuta bwana mdogo anaendelea kufanya mambo yake namna hii. Wala hakutaka kuingilia lolote. Alimpa muda na nafasi ili kusudi aweze kufanya anachofanya na kumaliza kwanza. Basi wakati huu naweza kukupatia ujumbe mzuri sana kwamba ukihitaji picha eh, kali kali ambazo zinatokea katika nchi tofauti ama Korea Kusini ama iwe ni picha ya Kichina vyovyote vile picha zozote zile ambazo unazipenda unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia namba ambayo iko katika screen yako hapo tutakupatia ijalishu kwa wapi tutakutumia popote pale ulipo uendelee kuenjoy Hakikisha kwamba umejiunga katika group letu la WhatsApp. Tumekuwekea linki hapo katika maelezo chini ya video hii. Uweze kupata kuenjoy. Basi kijana alimshukuru sana yu binti. Anamwambia bwana mimi nakushukuru sana kwa sababu umenisaidia sana. Thank you. Sasa walijikuta wote wamekodolea na macho. Lakini binti anamwambia sasa mimi natakiwa niondoke kuna mahali natakiwa kuwai mara moja. Wakati binti alipokuwa anaaga kuna message ambayo iliingia katika mtandao wa kijamii ndani ya simu yake. Hii ni message ambayo ilikuwa inamkumbusha kwamba natakiwa kuwai airport. Yes. Live right? Hayo. Basi Minho alimwambia vipi vipi kama unaona labda tunaweza kuwa marafiki kupitia mtandao wa line. Binti alikubali na unaweza kuona aliweka jina lake la mtandao wa kijamii katika ile simu. Hii ni kwa ajili labda pengine wanaweza kuwa marafiki wakawa wana chat katika mtandao. Ukizingatia eh, ilikuwa ni siku maalum sana waliweza kupata kukutana kwa mara ya kwanza. Vicheko vilitawala kama ambavyo unaweza kuona binti alikuwa akitabasamu kila anapomtazama kijana namna hii. Lakini kijana naye pia alijikuta na tabasamu muda wote kila alipomtazama binti huyo. 
muda uliwadia na binti alichukua taksi mara moja kuwai airport sasa akiwa katika mtandao wa kijamii anaendelea kutazama tazama picha za hapa na pale. Hey, ndipo anagundua kwamba alisahau kale ka USB kake ambako alikuwa anako katika mkoba wake. Sasa nasema jamani USB yangu. Upande wa pili Minho alikutana na kale ka USB kamedondoka pale chini. Anasema haka ni kayule binti Lingling haka kwa wa pili binti naye akiwa katika taksi mule anasema kwa kweli kale ka USB ni muhimu sana kwake hususan anakwenda katika safari ndefu sasa kaa unajiuliza mwenyewe nitafanya vipi wakati tayari nimekwisha fika mbali tunaona barabarani huku Minho alichukua gari yake fasta kuwahi kwa ajili ya kumwaishia binti ile USB ukizingatia kwamba binti alikuwa na Y airport sasa upande wa pili yule msimamizi wake na Minho. Alikuwa amebaki huku akiwa na yule binti. Wanaelea tu kupata lunch hapa namna hii taratibu. Anasema sasa ilikuwa kuna haja gani kwamba Minho ampelekee yule binti kale ka kitu kake? Si ilitakiwa yeye aje huku. Lakini mwalimu anasema hapana mimi najua hisia ya namna hii huwa inatokea mara moja moja. Sasa namwambia wewe umejuaje? Anasema hii ni hisia ambayo mimi mwenyewe nimeshawahi kunikuta. Yeah. Yaani na maana kwamba unamaanisha kwamba Minho amempenda yule binti kwa kumuona kwa mara ya kwanza. So. Anasema haiwezekani. Sasa haiwezekani kivipi na wewe? Bora mimi ilinitokea wakati nilipokuona wewe kwa mara ya kwanza. Binti sasa akawa anataka kusikia zaidi kwamba ilitokea nini uliponiona kwa mara ya kwanza. Anasema mimi nafikiri nilipokuona wewe nilijua kabisa unafaa kuwa zaidi ya hata unavyofanya sasa hivi katika kazi za ubunifu wa mambo ya mavazi. Binti akiwa pale airport anasubiria ndege yake. Alikuwa akitafakari mambo ambayo yanaufurahisha sana moyo wake. Si kitu ambacho alitegemea kwamba Minho angeweza kumwahishia kale ka USB. Sasa hapa direct anaturusu kuona kile ambacho tukuona wakati Minho akikimbia kwa gari kule airport. Kumbe alifika na kuwahi mara moja kabla binti hajaondoka kwa ndege. Unaweza kuona jinsi ambavyo alikuwa anakimbia mpaka anahemea juu juu. Alipata nafasi ya kukutana naye kama ambavyo unaweza kuona. Tabasamu lilianza upya. Namtabasamulia tu namna hii binti wa watu. Alimpelekea kale kwa USB kake. Basi ikawa tu ni lugha ya ishara lugha ya vitendo. Tabasamu limetawala kati ya wawili hawa kwa mara ya kwanza. Sasa ni kama vile ndani ya moyo wa kijana kuna kitu fulani. Lakini akawa hasemi chochote. Anasema kadubwana haka jamani tafadhali naomba unisamee kanaitwa koni kale kadubwana ka USB kale naomba unisamee kama sio yule bwana yaani saa hizi ungekuta tayari nimekwisha kukupoteza sasa kijana baada ya kutoka pale airport ilibidi kula pozi kwanza pale nje kupata maji kidogo ndoga uwea na sasa anamuliza mbwa wake brown hivi unafikiria labda pengine nitakuwa nimekosea kuja mpaka huko haka ku Anamwambia sio kwamba eti kwa sababu nimekuja kwa ajili ya huyo binti Lingling. Unajua USB ni kitu cha muhimu ilibidi nimwaishie kwanza. Sasa wewe unafikiria ingekuwaje? Unataka nimpelekee mpaka huko China? Kichana ni ile ramen chuisi kana ngo. Ah, mimi pia unajua sio mtu ambaye napenda matatizo, sikuwa nataka shida yoyote na mtu. Kreso. Si unajua lakini eh? Kichana jilika ba. Kwa hiyo nimefanya hivi kwa sababu nilikuwa nataka kuepukana kabisa na misala. Sasa mara katika ule mtandao wa line ikaingia message kutoka kwa yule bibi ya Lingling. Binti alikuwa anamshukuru sana. Sasa unaweza kumuona anamuonesha mbwa wake. Kwamba binti amenishukuru anasema asante. Sasa nitamjibu nini? Tapjangishigena. Yaani hata sijui nitamjibu nini. Tapjangan heya yeji. Changchade. Hivi itakuwa ni heshima kweli kwamba nisipomjibu kabisa. Okay. Lakini nafikiri huyu anaweza kuja kuwa shabiki wangu mzuri sana siku za baadaye. Sasa akawa anatafuta emoji ya kumjibu atamjibu namna gani. Oh, e, ghafla mbwa bwana si akafoka. Anamwambia wewe Brown unajua umenishtua sana. 
Kwa mchungu. Ya maana akajikuta wakati mbwa alipofoka aligusa kaemoji fulani ambako alikagusa kwa bahati mbaya kaemoji kale kanasema na kupenda. I love you. Sasa binti amefungua simu yake namna hii ndoa anakaona kale kaemoji. Ah, ambako kanasema na kupenda. Sasa jamaa anatamani kufuta lakini haiwezekani tena. Anasema ah yani Brown umeniingiza kwenye shida tayari. Yaani natamani hata kuchanganyikiwa sikutaka kuandika hivyo. Lakini cha ajabu unaweza kuona binti naye alipoambiwa nakupenda katika kale kaimoji. Alibaki tu anatabasamu mwenye. Kule upande wa pili kijana anatabasamu lakini pia upande huu wa airport binti anatabasamu. Mambo ndivyo alivyoanza namna hii katika episode ya kwanza. Karibu sana bwana mimi naitwa Michael Kindo Mr. Informer. Twende katika episode ya pili.